നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഹെർണിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയം ചർച്ചനായി നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരം കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ സീനിയർ സർജനായ ഡോക്ടർ ഷാഫി അലി ഖാനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം സാർ ഈ വെക്കേഷൻ വരാൻ പോവാണ് എല്ലാവരും ഇതുപോലെ കൊണ്ട് നടന്ന് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുന്ന അസുഖങ്ങൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് വെക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകാതെ വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന സമയമാണ് ആ സമയത്താണ് ഈ കൊണ്ട് നടന്ന് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം അതായത് തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രശ്നം ഹെർണിയ വെരിക്കോസ്വീൻ ഹൈഡ്രോസീൽ അങ്ങനെ പല അങ്ങനെ അങ്ങനെ തുടങ്ങി മറ്റു പല ജനറൽ സർജറിയിൽ വരുന്ന മറ്റു പല അസുഖങ്ങളും ഇൻക്ലൂഡിങ് ഗൈനക്കിലെ യൂട്രസ് റിമൂവൽ അടക്കം ഫൈബ്രോയിഡ്സ് റിമൂവൽ ചെയ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്രസ് നീക്കം ചെയ്യൽ അടക്കമുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഹെർണിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഹെർണിയും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവർക്ക് അറിയാം അവർക്ക് ഹെർണിയുണ്ട് അവർ ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സർജിക്കൽ സെൻറ്ററിൽ ചെന്നിട്ട് ഹെർണിയ്ക്ക് കെട്ടുന്ന ബെൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ വാങ്ങിച്ച് കെട്ടിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹം ഇന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വരും ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും എനിക്ക് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അതാ നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു സർജൻ അടക്കം ആർക്കും ഒരു ശരീരത്ത് കത്തി വയ്ക്കുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പോൾ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹെർണിയ ഇത് കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അസുഖമാണോ യഥാർത്ഥ ഹെർണിയ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല അതിൽ ചെറിയൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന അസുഖത്തിൽ പെടുന്നതല്ല ഹെർണിയ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും അങ്ങനെയാണ് കണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷെ എന്നാൽ നമ്മൾ അത് കൊണ്ട് നടക്കാവുന്ന ഒരു അസുഖമല്ല സാധാരണ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ജനിച്ച കുഞ്ഞിനും ചിലപ്പോൾ ഹെർണിയ വരും തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഹെർണിയ റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം വിടാൻ എന്നുള്ളതാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹെർണിയുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ ശരീരഭിത്തിയിൽ വരുന്ന ഒരു വീക്ക് ഏറിയായി കൂടെ ഉള്ളിലുള്ള അവയവങ്ങൾ തള്ളി വരുന്നതിനാണ് ഹെർണിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പല ശരീരഭാഗത്ത് പലയിടത്തും ഹെർണിയേഷൻ ഉണ്ടാവാം ഹെർണിയ ഉണ്ടാകാമെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് വയറ് സംബന്ധ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഹെർണിയ കണ്ടുവരുന്നത് അതായത് ഒന്നിൽ പൊക്കിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ താഴെ അരക്കെട്ടിൻ്റെ അവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ഇങ്കോനൽ ഹെർണിയ എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ അമ്പിളിക്കൽ ഹെർണിയ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഈ തള്ളി വരുന്നത് മിക്കവാറും കൊടലോ അതിൻ്റെ അനുബന്ധ പാർട്ടികളൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പം സാധാരണഗതിയിൽ ഹെർണിയയിൽ കൂടെ ഇത് പുറത്തേക്ക് തള്ളി വരും തിരിച്ച് കിടക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്രമിക്കുമ്പോഴോ അതെങ്കിൽ തിരിച്ച് അകത്തേക്ക് കയറി പോകും പക്ഷേ ഇത് കയറി വന്ന് കുരുങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാം ഒരുപക്ഷെ കഠിനമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് പൊക്കുമ്പോഴോ ഭാരം തൂക്കുമ്പോഴോ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ തുമ്മുമ്പോഴോ ഒരു കുടലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് അത് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പോകാതായി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ട് മാറും അതാണ് ഈ ഹെർണിയുടെ പ്രശ്നം ഇത് കൊണ്ട് നടക്കുന്നവർക്ക് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം അതാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എമർജൻസി ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരാം ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേ മാത്രം കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സർജറി പലപ്പോഴും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയി ഈ കുടൽ ഉള്ളിലിരുന്ന് അഴുകി അത് പൊട്ടി പെർഫൊറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പെരിട്ടനൈറ്റിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മേജർ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയി മാറി ഐ സിയിൽ കിടക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരെ വര വരാറുണ്ട് ഈ അടുത്തിടയ്ക്കും അങ്ങനെ പേഷ്യൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒരു ഈ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ആൾക്കാരിൽ ഹെർണിയുണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ വിചാരിക്കും വെക്കേഷന് നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തന്നെ ഈ കോസ്റ്റ് അവർക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരു കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുണ്ടായുള്ളവരും അവർ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തെ ഒന്നര മാസത്തിൽ വെക്കേഷൻ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഇത്തരം സർജറികൾ ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോവുകയുമായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുക വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉള്ള മറുനാടൻ മലയാളികൾക്ക് ഹെർണിയ പോലെയ
ഇപ്പോൾ ഹെർണിയ വരുന്നതിന് എപ്പോഴെങ്കിലും പ്രായമുണ്ടോ ഇപ്പോൾ സാറ് ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് വരാം അഡൽസിന് വരാം അപ്പോൾ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ ജന്മനാവുള്ള ഹെർണി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജന്മന തന്നെ ചരിത്ര ഭിത്തിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജനിക്കുമ്പം ഹെർണി ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ഏതെങ്കിലും ഒരു വീക്ക് ഏരിയയിൽ കൂടി കുറച്ച് ദിവസത്തിനകത്ത് പോലും ചിലപ്പോൾ ഹെർണിയെ പുറത്തേക്ക് വരാം പക്ഷേ ഈ ടീനേജസില് അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ഏജസ് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് വയസ്സിന് മുന്നിലൊക്കെ ഹെർണിയെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഉണ്ട് ഈ മുപ്പത് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് താഴെ അല്ലെങ്കിൽ ടീനേജിലൊക്കെ വരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജന്മന ഉള്ള ഡിഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് അത് കുറച്ചുകൂടെ പ്രായം കഴിയുമ്പം അത് പുറമേ കാണുന്നു മാത്രം വിസിബിൾ ആകുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കൺജനറ്റൽ ഡിഫക്ട്സ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ജന്മന ഉള്ള വീക്ക്നെസ്സിൽ കൂടെ തന്നെ വരുന്നതാണ് സാധാരണ അല്ലാതെ ശരീരഭിത്തി സ്വമേധയ വീക്കായി വരുന്ന ഹെർണിയ പ്രായം കൂടിയവരിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് മസിൽ ശേഷ് കാലം ഇപ്പോൾ ചെല്ലും തോറും അത് അതിൻ്റെ ബലം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരികയും അവിടെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അവിടെ ഹെർണിയ വരികയും ചെയ്യും കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഹെർണിയാണ് ഈ പൊക്കൽ കൊടിയുടെ അവിടെ ഭാഗത്ത് തള്ളി വരുന്ന ഒരു ഹെർണിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇടുപ്പ ഇടുപ്പ് ഇടുപ്പിൽ വരുന്ന ഹെർണിയ ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ളതാണ് പക്ഷെ ആ ഭാഗങ്ങളല്ലാതെ വേറെ എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഹെർണിയ വരാം പുറത്ത് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിൽ ഹെർണിയ വരാറുണ്ട് അതെ ഇത് കൂടാതെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഹെർണിയ നമ്മൾ ഇൻസിഷണൽ ഹെർണിയ എന്ന് പറയാം അതായത് നേരത്തെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു സിസേറിയനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഓപ്പറേഷൻ വയറ് തുറന്നുള്ള ഏത് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പൻഡിസെക്ടമിയോ ഏത് ഓപ്പറേഷൻ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക്ക് പോലും ഇത്തരം ഹെർണിയ വരാനുള്ള സാധ്യത ചെറിയ സാധ്യതയുണ്ട് സാധ്യത കുറവാണെങ്കിലും ഉണ്ട് ലാപ്രോസ്കോപ്പി അത് ലാപ്രോസ്കോപ്പിയുടെ ആ ഹോളിന്റെ സൈസ് അനുസരിച്ചിരിക്കും വലിയ പോർട്ട് ഇടുന്ന സ്ഥലത്ത് വരാം പിന്നെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വരാം ഇന്റേർണൽ ഹെർണിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ ചില ഈ പറയുന്ന പോലെ ജന്മന ഉള്ള ഡിഫക്ട്സ് കൊണ്ട് വരാം അല്ലാതെ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിൽ ചില ടൈപ്പ് നമുക്ക് ഉള്ള ഒരു ഹെർണിയാണ് നമ്മൾ അതായത് നമ്മുടെ ഹയറ്റസ് ഹെർണിയ എന്ന് പറയും സാധാരണ അതായത് ആമാശയം നെഞ്ചിലേക്ക് കയറി പോകുന്നൊരു ഹെർണിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അത് വെളിയിൽ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് യാതൊരു എക്സ്റ്റേണലായിട്ടൊന്നും കാണത്തില്ല നമുക്കത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് സിംറ്റംസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് ആസിഡിറ്റി പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ശ്വാസം മുട്ടൽ അതുപോലെ തന്നെ ഛർദി നെഞ്ചുവേദന അങ്ങനെയൊക്കെ വരാം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പല ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ചെയ്തിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താലേ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വേറെ ഏതൊക്കെ ഹെർണിയാണ് ചിലപ്പോൾ ഡയഫ്രമാറ്റിക് ഹെർണിയ അതെ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ ഹൈറ്റസ് ഹെർണിയ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയഫ്രമാറ്റിക് ഹെർണിയാണ് വേറെ ടൈപ്പ് ഡയഫ്രമാറ്റിക് ഹെർണിയ ഡയഫ്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നെഞ്ചും വയറും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബിദ്ധിയാണ് മസിലാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ജന്മന ഉള്ള ഡിഫക്ട്സ് കൊണ്ട് വരാം പിന്നെ അപൂർവമായിട്ട് ആക്സിഡൻ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ട്രൊമാറ്റിക് ഡയഫ്രമാറ്റിക് ഹെർണിയ എന്ന് പറയും നമ്മളൊരു ആക്സിഡൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായിട്ട് ആ ഡയഫ്രത്തിലൊരു ഒരു മുറിവ് ഉണ്ടായിട്ട് അതെ ക്ഷതം ഉണ്ടായിട്ട് അത് വിട്ടുപോകുന്നതാണ് ആ മസിൽ വിട്ടുപോയിട്ട് അതുവഴി വയറിനകത്തിരിക്കുന്ന അവയവങ്ങൾ നെഞ്ചിലേക്ക് കയറുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണത് ഡയഫ്രമാറ്റിക് ഹെർണിയ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഹെർണിയ എന്തുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ കൊണ്ടു നടക്കുന്നു പല നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള നെഞ്ചുവേദനയോ നെഞ്ചിൽ ഭാരം അനുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലേക്ക് വേദന വരിക ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഓടിപ്പോയി അത് ഹൃദ്രോഗം അല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുറച്ച് നാൾ ഏതെങ്കിലും ഇതിൽ വയറ് വേദനയോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് പോയി അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കി ഒന്നുമില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹെർണിയ പല ആൾക്കാരും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് കൊണ്ട് നടക്കാറുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ട് അത്തരം ഒരു ഈ ഹെർണിയ രോഗങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെരിക്കോസ് വെയിന് തൈറോയിഡ് പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ ആൾക്കാർ ഈ അസുഖം കൊണ്ട് നടക്കുന്നു ആൾക്കാർക്ക് ഇത് അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞതയാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് കൊണ്ട് നടക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അല്ല അജ്ഞത ഒരു ചെറിയ വിഭാഗത്തിൽ ഉണ്ടാകാം എന്ന് വെച്ചാൽ പലരും പക്ഷേ അറിഞ്ഞിട്ടും ഈ പറയുന്ന പോലെ കൊണ്ട് നടക്കാറുണ്ട് അതിന് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് കാരണമാ
ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് സ്ത്രീകളെ കാട്ടി കൂടുതലായിരിക്കും സ്ത്രീകൾക്ക് വരുന്ന ഹെർണിയ കൂടുതലും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഇൻസിഷണൽ ഹെർണിയാണ് അതായത് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് സ്പെഷ്യലി സിസേറിയൻ കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ യൂട്രസ് എടുക്കുന്ന ഓപ്പറേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഹെർണിയാണ് കൂടുതലും കൂടുതൽ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അമ്പിളിക്കൽ ഹെർണിയ പ്രസവത്തിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മുടെ വയർ ഒരുപാട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പൊക്കുൾക്കൊടിയും സ്ട്രെച്ച് ആകുന്നുണ്ട് അവിടെ വീക്ക് ഒരു വീക്ക്നെസ് വരികയും അവിടെ അതിലെ കൂടെ ഹെർണിയ വരിക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് കോമൺ ആയിട്ട് വരാം പക്ഷേ ഹെർണിയ ഏത് പ്രായത്തിലും വരാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ജനിച്ച കുട്ടിക്കും ഹെർണിയ ഉണ്ടാകാം ജന്മന ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകാം ഏത് പ്രായത്തിലും വരാം ഹെർണിയ വരാനുള്ള റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പുക വലിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഹെർണിയ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വളരെ നാൾ ചുമ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ടി ബി പേഷ്യൻസിനൊക്കെ ഇത് വരാനുള്ള ഹെർണിയ വരാനുള്ള സാധ്യത ഒരുപാട് നേരം നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു വലിയ വിഭവം സഹജൻസ് അടക്കം ദന്തിസ്റ്റ് അടക്കം പോലീസുകാരടക്കമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഹെർണിയ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഹെർണിയ വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടോ അല്ല ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കെല്ലാം ഹെർണിയ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറച്ചുണ്ട് പക്ഷേ സാധ്യതയെക്കാട്ടിൽ ഹെർണിയ ഉള്ളവർക്കത് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കൂടുതലുള്ളത് ബിക്കോസ് ഇപ്പം എല്ലാ പോലീസുകാർക്കും ഹെർണിയ വരണമെന്നില്ല അതേപോലെ എല്ലാ ടീച്ചർക്കും വരണമെന്നില്ല നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അപ്പോൾ ഈ ഹെർണിയയ്ക്ക് ഒരു ടെൻഡൻസി ഉള്ളവർക്ക് ഈ ഘടകങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹെർണിയ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് അതാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആ രീതിയിലാണ് അതിനെ നോക്കേണ്ടത് അപ്പം പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബയോകെമിക്കൽ ഡിഫക്റ്റ് നമ്മൾ മസിൽ കൊളാജൻ എന്നൊക്കെ പറയും ഒരു അതാണ് ഈ മസിലിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡിഫക്റ്റ്സാണ് ഹെർണിയയ്ക്ക് കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സിദ്ധാന്തമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ജന്മന ഉള്ള ഡിഫക്റ്റ്സ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ജനിക്കുമ്പം നോർമലി ഉള്ള ഡിഫക്റ്റ്സ് അടയേണ്ടതാണ് അടയാതിരിക്കുക ായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് പക്ഷെ പുറത്ത് അത് നമ്മൾ ഓബിയസ് ആകുന്നത് പുറത്ത് കാണുന്നത് അപ്പം ആ രീതിയിൽ വരാം ഈ നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുകവലി അപ്പോൾ കഠിനമായിട്ട് പുകവലിക്കുന്ന പുകവലിക്കുന്നവർക്ക് പ്ര പ്രധാനമായിട്ടും മസിൽ വീക്ക്നെസ് അല്ലാതെ തന്നെ ഉണ്ടാകാം ഈ പുകവലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പിന്നെ അവർക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ചുമ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ വയറിനകത്ത് പ്രഷർ ഒരുപാട് കൂടും കൂടി ഹെർണിയ വരാം അതേപോലെ തന്നെയാണ് മൂത്ര തടസ്സമുള്ളവർക്ക് മലബന്ധം ഉള്ളവർക്ക് പിന്നെ പ്രഗ്നൻസി അവിടെ നമ്മൾ ഇൻട്രാബ്ഡോമൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയും വയറിനകത്തുള്ള പ്രഷർ അത് ഒരുപാട് കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ടെൻഡൻസി ഉള്ളവർക്കെല്ലാം ഈ ഹെർണിയ വരികയും ഉള്ള ഹെർണിയ കൂടുതൽ ഗുരുതരമാവുകയും ചെയ്യാം ചില ആൾക്കാരെങ്കിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഹെർണിയ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമായിട്ടാണ് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി കണ്ടത് ഡോക്ടർ അത് ഹെർണിയ ആയിട്ട് പറയുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ഡോക്ടർ അൾട്രാസൗണ്ട് നിർദ്ദേശിച്ചു പക്ഷേ അൾട്രാസൗണ്ട് എടുത്തപ്പോൾ ഈ ഹെർണിയുടെ കാര്യമൊന്നും അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിൽ പറയാറില്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ തിരിച്ചു കയറി പോയതാണോ അത് ശരിയായതാണോ എന്ന് പോലും പലരും സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട് അതെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഹെർണിയ ഉള്ളവർക്ക് തന്നെ അത് മനസ്സിലാവും അവർ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഈ ഹെർണിയ കാണത്തില്ല അപ്പോൾ അൾട്രാസൗണ്ടിൽ അതുകൊണ്ടാണ് അൾട്രാസൗണ്ടിൽ ഒരു ഹെർണിയ എന്ന് കാണാത്തത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഈ രോഗിക്ക് ഹെർണിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന ഭാഗത്തൂടെയാണ് ഹെർണിയ അവിടെ എന്തുമാത്രം ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം അൾട്രാസോണോളജിസ്റ്റ് അത് നോക്കി പറയാറുണ്ട് അതായത് ഡിഫക്റ്റ് സൈസ് ഇത്രയാണ് പക്ഷേ അതിലൂടെ വരുന്ന അവയവങ്ങൾ ചിലപ്പം കാണണമെന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ കിടക്കുമ്പോൾ അതങ്ങ് തിരിച്ചു പോകും അൾട്രാസൗണ്ട് മിക്കവാറും ചെയ്യുന്ന കിടത്തിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ ഹെർണിയ കാണാത്തത് അപ്പോൾ അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഹെർണിയ ഇല്ലാന്ന് കരുതി ഹെർണിയ ശരിയായി എന്ന് അർത്ഥമില്ല ഇല്ല അൾട്രാസൗണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് തടസ്സം മൂത്ര തടസ്സം ഉണ്ടാക്കാനുള്ളൊരു കാരണം പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇത് നോക്കാൻ പറ്റും അതേമാതിരി വേറെ വയറിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനാണ് ഹെർണിയ റിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മെഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നെറ്റ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഭിത്തി ബലപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിയുന്നതും
എന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പൺ സർജറി നമുക്ക് റീജിയണൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ അനസ്തീഷ്യൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പല ഹെർണിയ രണ്ടാമത്തെ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹെർണിയ തുടക്കത്തിലാണെങ്കിൽ മിക്ക ഹെർണിയയും നമുക്ക് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക്കലി തന്നെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ വലിയ ഹെർണിയ അതേ അതേപോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് നേരത്തെ വന്ന് പലവട്ടം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പിന്നെ കുരുങ്ങിയ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഹെർണിയ വെച്ചു പെട്ടെന്ന് ഒരു കഠിനമായ ചുമ വന്നു ഹെർണിയ കുടലകത്തേക്ക് കയറി കുരുങ്ങി എന്നിട്ട് അവിടെ കുടലിൻ്റെ രക്തോട്ടം അത് രക്തോട്ടം നിലച്ചിട്ട് അത് അഴുകി തുടങ്ങി ആ രീതിയിലുള്ള ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാപ്രോസ്കോപ്പി ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഓപ്പൺ സർജറിയാണ് സേഫ് ഒരിക്കലും ഹെർണിയുടെ സർജറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്ത് കൂടി വീണ്ടും ഹെർണിയ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് തീർച്ചയായും സാധ്യതയുണ്ട് ആ സാധ്യത കുറയ്ക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ മെഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുൻകാലങ്ങളിൽ മെഷ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ തുന്നൽ തുന്നിയായിരുന്നു ഹെർണിയ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഉള്ള മസിലിനെ നമ്മൾ അടുപ്പിച്ച് വെച്ച് അതിനെ ബലപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഹെർണിയുടെ റിക്കറൻസ് അതായത് വീണ്ടും വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിരുന്നു ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ വീണ്ടും വരുമായിരുന്നു ഈ മെഷ് വന്നതിന് ശേഷം അത് വളരെ കുറഞ്ഞു ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ശതമാനത്തിനകത്തെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും അതിലേക്ക് പോകാം ചെറിയ ഇടവേളയിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാം ഹർ ഡോക്ടറിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹെർണിയെ കുറിച്ചാണ് ഡോക്ടർ ഷാഫി അലി ഖാനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് സർ ഈ ഹെർണിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ ലാപ്രോസ്കോപ്പി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പല ആൾക്കാരും ചോദിച്ചത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഹെർണിയുള്ള ഭാഗത്ത് കൂടി അല്ല ഈ ഹോളുകൾ ഉണ്ടാക്കിയതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹെർണി ഉണ്ടാകുന്ന ഭാഗത്ത് യാതൊരു വിധ മുറിവുകളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാര്യം അത് എല്ലാ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക്കും അത് ബാധകമാണ് നമ്മളെ ലാപ്രോസ്കോപ്പിയിൽ കുറച്ച് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളതിന് അതെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അല്പം ദൂരെ അത് നമ്മൾ ആ ഹോളുകൾ ഇട്ടാലേ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് അപ്രോച്ച് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതെല്ലാ ലാപ്രോസ്കോപ്പി ഹെർണിയൊക്കെ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ അപ്പൻ്റെ സെക്ടമി ആണെങ്കിലും പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് വേദന ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഹോളുകളൊക്കെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലായിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ യൂട്രസിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഏത് ലാപ്രോസ്കോപ്പി ആണല്ലോ അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് വേറെ കുറച്ച് മാറിയാണ് ഹോൾസ് ഇടുന്നത് അത് ആ ഒരു അപ്രോച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഹെർണിയ നമുക്ക് പല ആൾക്കാരും ഈ സിംഗിൾ ഹോൾ വഴി നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാറുണ്ട് അതായത് പലപ്പോഴും ലാപ്രോസ്കോപ്പിക്ക് അറിയാം മൂന്ന് പോർട്ടായിരിക്കും അതെങ്കിൽ പൊക്കിളിൻ്റെ അവിടെ ഒരു വലിയ പോർട്ടും ബാക്കി ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് സൈഡിലുള്ള രണ്ട് ചെറിയ പോർട്ടുകളുമാണ് യൂഷ്വലി ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഒറ്റ പോർട്ടുകളിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനെന്ത് ടെക്നിക്കൽ ഡിഫിക്കൽറ്റിയാണ് ഉണ്ടാകുക പല സ്ത്രീകളും ഇപ്പോൾ പാടുകൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പൊക്കിൾക്കൊടിയിൽ വരുന്ന പൊക്കിളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പാടുകൾ നാച്ചുറലി ഒരു അവിടെ ഒരു പാടുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു അറിയത്തുമില്ല അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളാണ് നമുക്കൊരു സിംഗിൾ പോർട്ടിലൂടെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സാധാരണ നമ്മൾ മൂന്ന് പോർട്ട് ഇടുന്നത് ആ വലിയ പോർട്ട് ക്യാമറയ്ക്കും ബാക്കി രണ്ട് പോർട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിനിമം മൂന്ന് പോർട്ടാണ് എല്ലാ സർജറിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചില സർജറിക്ക് രണ്ട് പോർട്ട് മതിയാവും ഈ സിംഗിൾ പോർട്ട് ലാപ്രോസ്കോപ്പി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പോർട്ടിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത് അവിടെയും നമ്മൾ മൂന്ന് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഉപയോഗിക്കും പക്ഷേ ഒറ്റ പോർട്ടിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും അതിന് പ്രത്യേക തരം ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സിംഗിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ലാപ്രോസ്കോപ്പി പോർട്ട്സ് തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ ഭാഗത്ത് തന്നെ അടുത്തടുത്തായിട്ട് മൂന്ന് പോർട്സ് നമ്മൾ ഒരു മുറിവിൽ കൂടെ തന്നെ ഇട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിലുള്ള ടെക്നിക്കൽ ഡിഫിക്കൽറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് കൂടെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഡിഫിക്കൽറ്റിയാണ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം പ്രൊസീജിയറെല്ലാം സെയിം ആണ് സർജറി സ്റ്റെപ്സിൽ വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നും വരത്തില്ല നമ്മുടെ ആ ഒരു റിസ്ട്രൈൻ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് പോർട്ട് ലാപ്രോസ്കോപ്പി പെർസേ നമ്മൾ ഓപ്പൺ സർജറിയെ കാട്ടി കുറച്ചൊരു നമ്മൾ നമുക്കൊരു ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത് വീണ്ടും നമ്മൾ ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ടെക്നിക്കൽ ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഹെർണി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം ഒരു ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് തള്ളി വന്നു രണ്ടാമത്തെ സൈഡും വ
സാധാരണ ഗതിയിൽ വയ്ക്കുന്ന പ്രോളി എന്ന് പറയുന്ന മെഷാണ് പ്രോ പോളി പ്രോപ്ലിൻ മെഷ് അത് അലിഞ്ഞു പോകത്തില്ല നമ്മുടെ ബോഡിയുമായിട്ടങ്ങ് ചേർന്ന് നമ്മുടെ മസിലിൽ അത് ഫൈബ്രോസിസ് എന്ന് പറയുക അത് മസിലിനെ അങ്ങ് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യും അവിടെ ഇരുന്ന് അതങ്ങ് പിടിച്ച് ചേരും മെഷ് വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വീണ്ടും അരണ്യ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കാനാണ് അതിനെ ബലപ്പെടുത്താനാണ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയും നമ്മളിപ്പം കോൺക്രീറ്റ് ഇടുമ്പം അതിൽ കമ്പി കെട്ടുന്നത് പോലെയാണ് മെഷിൻ്റെ ജോലി അപ്പം ഈ മെഷ് വയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് വേറൊരു ഓപ്പറേഷന് തടസ്സമില്ല പക്ഷേ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ മെഷിൽ കൂടെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കയറേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു വീ കയറിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഹെർണിയൊക്കെയുള്ള സാധ്യത നേരത്തെ കാട്ടി ഒരു ഇൻസെക്ഷൻ ഹെർണി പലപ്പോഴും പരമ്പോ പേഷ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് നമുക്കൊരു സിസേറിയൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സർജറീസ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഹെർണിയ വരാതെ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റബിൾ ആണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഇൻസെക്ഷൻ ഹെർണിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയം ഹെർണിയ പോലെ തന്നെ ഈ മെഷ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് തിരിച്ചിറങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ല സാധാരണ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഓപ്പറേഷനും അങ്ങനെ ഒരു മെഷ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങാറില്ല നേരത്തെ ഹെർണിയ വന്നൊരു രോഗിക്ക് വേറെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മെഷ് ചിലപ്പോൾ വെക്കേണ്ടി വരും ഹെർണിയ ഇൻസെക്ഷൻ ഹെർണിയ വരാനുള്ള പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫെക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള മുറിവിന് വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ട് ആ ഹീലിങ് അതെ ഹീലിങ് കുറയും ഈ കയറിയ വരികയും ചെയ്യും പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സൂച്ചർ മെറ്റീരിയൽ അത് തുന്നാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നൂല് അപ്പോൾ അത് അതിനെക്കാട്ടി ഇപ്പം വളരെയധികം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പലപ്പോഴും പണ്ട് ക്യാറ്റ്ഗട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മെറ്റീരിയലാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് കലിഞ്ഞു പോകും പെട്ടെന്ന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഭിത്തി വയറിൻ്റെ ഭിത്തി നമ്മൾ മുറിച്ച ഭിത്തി വീണ്ടും ബലം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ അതങ്ങ് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ഒരു സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പുതിയ ടൈപ്പ് നൂലുകളിൽ ആ പ്രശ്നമില്ല അതിന് നൂറ്റി അമ്പത് ദിവസം മൂന്ന് മാസം നാല് മാസം വരെയൊക്കെ നിൽക്കും ഈ അലിയുന്ന നൂലുകളാണെങ്കിൽ പോലും അത് മൂന്നോ നാലോ മാസം നിൽക്കും ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭിത്തിപൂർവ്വ സ്ഥിതിയിലേക്ക് വരും ബലം പ്രാപിക്കും പിന്നെ ഉള്ളത് ടെക്നിക്കലി ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ നമ്മൾ ഒരു മുറിവ് തുന്നി ചേർക്കുന്നതിൽ ടെക്നിക്കൽ പ്രശ്നം വന്ന എറസ് വന്നാലും ഈ പറയുന്ന പോലെ വീ കയറിയ വരാം തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻഫെക്ഷനാണ് പ്രധാനമായിട്ടും സാർ തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറുടെ തിരക്കേറിയ സമയം പീപ്പിൾ ടി കോഡ് സ്വീകരിക്കും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെർണിയെ കുറിച്ച് വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഒരു അവസരത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും കാണാം ഇനി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിർദ്ദേശവും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ഹലോ ഡോക്ടർ പീപ്പിൾ മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് കൈലി ടവേഴ്സ് പാളയം തിരുവനന്തപുരം മുപ്പത്തിനാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യാം ഹലോ ഡോക്ടർ പീപ്പിൾ ടി വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വിലാസത്തിൽ പുതിയൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദ